你终于把我放出来了，你知道都快把我闷死了。你在吗？江浩，喂，我在这儿。你别闹了，快出来。孙小桃，别玩了。你你看不见我吗？江浩，喂，孙小桃，哎，孙小桃，你看不见我吗？喂，你去哪儿？孙小桃。小桃，小桃，哎哎，你听我说，我们先回去吧，回去说好不好？小桃，小桃，小桃，这电子机没修好，这不好好的吗？我还能喂它呢。这不是普通的鸡，这里面有人啊，有人。啊，我跟你说啊，我还有很多事情要忙，你啊。该干什么干什么去吧，好不好？来，拿着，走吧。老板，老板，你不能这样。走了。老板，拜托你帮我把它修好。小涛，别求他了，也许明天就会好了。想过多少次跟你分别时候的情景，可没有想到，真正的分离没有预言的时间。我千方百计的想要找你，是因为我想告诉你，不用内疚，我和你一样后悔。如果时光可以倒流。我想要每一次分开的时候，告诉你我爱你。啊，天亮了，我的时间到了，我再也见不到你了。请你一定要记得我，我也会记得你。我爱你，比你想象的更多。
体会到你在镜头前的感觉了。我想跟你一样，我想演戏。刚刚那个问题我反悔了，你可以用尽一切办法封杀我，但我绝对会活下去。你在开玩笑吗？不，那是因为我和他有一个约定。不行不行，我不去！哎，我说你这孩子怎么说话的呢？哎，这是千载难逢的好机会，行吗？网剧《女二号》二十集，你别看不起人家网剧，人家网剧现在是朝阳产业，你得接多少个通告，你都赶不上这种好事儿。我是耗尽人脉才找到这个关系的，你知道吗？你说不去就不去啊！对，我就是不去，这是对小桃子的背叛。你为什么不好好帮小桃子找工作啊？我，这这这这这跟你有什么关系呢？小桃是因为公司想让他避避风头，这跟你也不冲突啊。这，我说你这孩子怎么倔起来跟你妈一个脾气呢？嗯，你又知道我妈怎么了？我，我当然知道了，我知道的不得了，好吗？少占我便宜，反正我就是不去，我要跟我们家小桃子同甘共苦。我现在是知道了啊，你为什么红不了了？因为你缺心眼又任性。你想想啊，哦，小桃没工作，你也没工作，你们靠谁养啊？靠男人还是靠你爹妈养啊？我不管，反正我就是不去。那个芝芝啊，我是小玲。啊，不是那个。还有别的男人追追你妈妈？你怎么不自己去问他？什么叫还？还有谁啊？不是，芝芝啊，其实呢，这件事我一直想跟你说的。这，其实吧，我我我，其实吧，你是我的那个。我说，我最近在拍摄赵石导演的新电影，所以一直没什么时间关注新闻。我虽然是新人，但是我觉得不实传闻并不需要回复
大家看到，我跟苏远晴小姐正在拍摄同一部戏，我们之间没有任何矛盾。关于这件事情，我会跟公司商量，找一个更适合的时候向大家澄清。有什么话？为什么不能现在说？魏老师，您就算再想要点击率。要容我去一下医院吧？你干什么？你是小桃对不对？你为什么这么认为？你刚刚叫我小明，你明明就是江浩。难道是小桃跟你说了？他是跟我说了，可我一直以为小桃是精神分裂，没想到是被你这个家伙控制。你分明就是在利用他，对不对？别污蔑我们的感情，我对小桃是认真的。小桃天真，你也天真嘛？你比他大那么多。你跟他在一起，明明就是在利用他。你不知道，你跟他是没有结果的吗？你个混蛋，我用得着你管吗？我们两个的事关你什么事？你一次恋爱都没成功过，还对我指手画脚，来来打一架啊！你可是我鸡！以前你当助理的时候，我就觉得你蠢，现在更觉得你是垃圾。我让你一只手，早就想打你。你用的是小桃的身体，你让我怎么打你？给。小桃，你没事吧？哦，不是，是小桃的身体没事吧？笑什么？不想混了。江浩哥，没想到我们还能以这样的方式见面。哎呀，你干什么呀？跟你很熟吗？还没原谅你呢。对不起，江浩哥。不是为了刚刚跟你争执道歉，我是为了你出事那天道歉。当天你离开我之后，你就出事了。我当时真的非常内疚，我以为我们再也见不到面了。你对我那么好，我不但没有报答你，还对你大喊大叫。说什么呢？车祸又跟你无关，而且你不是又见到我了吗？这点小事我不会放在心上，我真正在意的。是你当初就这么被欧阳靖给掠走了。他跟我说要签你的时候，我多自信的跟他说：“不可能，周晓明不可能，他不会去做什么偶像明星，他要搞创作。”江浩哥，对不起，是我辜负了你对我的信任。你一直是我的偶像，我也希望能像你一样有那么坚定的信念。可是我错了。听了欧阳先生的话，我动摇了，做了逃兵。我以前因为面子不会说出口，今天我就告诉你，我也只会说一次。虽然你笨手笨脚，相貌平平，但我真的很需要你。你在我人生当中是唯一一个对我真诚的人。当然了，那是在小桃出现以前。周依然，我认真的问你，你真的爱小桃吗？其实，我也不知道我对小桃是什么样的感觉，总觉得怪怪的。我们俩之间有怜惜，有感动，还有理解，但我也不知道我对小桃的感情到底能不能叫做爱。不，你爱的不够。你要爱他，比爱自己更多。当然，远比不上我爱他。所以，你要做第二爱他的人，好好爱他，守护他。我可能要把他托付给你了，因为。要消失了，江浩哥。
干嘛这么看着我？你看我这种状态能长命百岁啊？如果他爱上新的人，你要祝福他，要像我一样大度。如果你对他不好，我就算从地狱上来，也要把你抓回去。今天所有的事情，不许跟小桃说。你是他的偶像，我之前利用你去查欧阳靖，他已经很生气了。如果再被他知道我打了你，肯定会更气的。不要做挑拨我们关系的人，知道了吗？好的，江浩哥，我一定会替你保守这个秘密的。这是我们男人与男人之间的谈话，你一定要加油，振作起来。我会帮助你的，要不然你就完成心愿升天去，要不然你就复活吧。我们两个一定要堂堂正正的竞争。你是不是傻、啊？谁要跟你堂堂正正的竞争？爱情里面就是要无赖才好呢。我告诉你，如果我活了，第一个干掉。对了，我有件事要拜托你。这里。我没空跟你闲聊，求饶的话，我给你三分钟。你见过我跟谁求饶吗？江浩，苏远晴，我也没什么时间跟你废话，今天我们就来摊牌。你我周以然、孙小桃，所谓出轨传闻，就是你在背后推波助澜吧？你明明知道孙小桃在冲绳的时候就是我的助理，只是现在没有人帮我们澄清而已。你是可以影响舆论，但你有没有想过？当新闻像雪球一样越滚越大的时候，情况失控了，怎么办？走、so? ，我已经正在帮小桃安排发布会了。你需要做的事情就是出来告诉大家，我们早就已经分手，只是没有公开而已。我也可以允许你对外宣布，说是你提出分手，只是我江浩没有同意，所以没有公开。只要能保护小桃，我可以允许。你把这盆脏水泼给我，为了自己心爱的人，自己宁愿背黑锅。我能得到什么？你可以得到我的感激，我会在上天保佑你。你好幽默呀！是你智商有问题，还是你拿我当三岁小孩？你怎么不说我不帮你忙的话，你就把我送下地狱呢？没关系啊，那我就向全世界公布，我就是江浩。你去说呀，有人会信吗？可以啊，那我就公布一些我们的隐私，三天开一次发布会，你的再加上我的，够吵两个月了吧？到时候你再出来做一些澄清，半年的新闻都有了。苏远晴。跟我一起携手上头条，怎么样？骗你的，你也是我爱过的女人，我不会这样对你。我现在只想一心一意的保护小桃。你知道你想保护自己的心情吧？我想保护小桃，几百倍大于你想保护自己的心情。我的自尊。名声、脸面，全都不重要了。我请你，求你，到发布会来。高高在上的王子，微微低了一下头，就表示求人了。我可能。快消失了，这可能是最后一次见你了。我是第一次，也是最后一次。求你到发布会来，那么自大又自私的人。竟然能为别人做到这个地步，好。
你知道吗？其实说起我的死，还真的挺好笑的。我是因为要打电话给你，所以才发生意外。你听了是不是觉得很感动啊？哎，我一直想问你，到底是什么时候爱上我的？一定是对我一见钟情，然后不好意思说。算了，问你也是白问。你一定不会说出什么好话来哄我的。不过，我还真的希望是，因为我很早就动心了。这几天。我多了好多好多的时间来回忆我们的过去，我还挑了一些瞬间来重新讲我们的故事。比如说，在冲绳的时候，如果我就吻了你，那现在的我们是不是就不同？久不见，我只能在梦里看见你了，对吧？这不是梦。嘉浩，你要认真听我说，我这两天。过得比一辈子还要漫长，我就站在你身边，你却看不到我，也听不到我，那种痛苦，比所有人不喜欢看我的戏还来得糟糕。我看过那么多的剧本，而到现在，还是找不到任何一个。说我爱你的最佳桥段，因为我觉得，对你的表白，一定要在最完美的场景，还有最浪漫的桥段，让你一辈子都难忘。可是我错了，我必须现在，马上，立刻，跟你说我爱你。说一百遍，所以你要记住，我爱你，我爱你，我爱你。哎，等一下，我爱你，我爱你。你告诉我，你也爱我。小桃，你怎么了？呃，没什么。事情就是这样，我之前说的人就是江浩。啊！我第一次听说，竟然还有这样的事情。原来江浩哥还活着。我好惊讶啊！你这惊讶也太浮夸了吧！啊，谁谁听到这个事情都会惊讶呀？那我是不是要跟江浩哥打个招呼？呃，江浩哥好，江浩哥好久不见，江浩哥你吃饭了吗？江浩哥，你别说了，他在我身边呢。这个笨蛋，跟以前一样蠢。啊！切！小桃，我们回家吧。哦。那我们回家吧
，小桃，嗯，我就不送你上去了。嗯，那再见了。嗯，也替他跟你说句再见。我可没说。哎，你身上还穿着别的男人的衣服呢。啊、哦，忘了。今天谢谢你啊，还是名牌呢，差点穿走了。如果你喜欢，送给你好了。啊，别别别，非常时期，我们还是避避嫌吧。别说是你的粉丝了，就算是三个月前的我，也会撕了现在的自己的。人就是这么贪心。三个月前，我还满脑子只有考试的事情，最大的愿望就是能够亲自站在你面前，说出我完成了我们的约定。现在，你站在我面前了，而我。却在追求触不可及的事情。如果没有江浩哥，啊？我说，如果没有江浩哥，我也不会有一个你这样的好朋友。只是朋友。不然呢？我还是你的第一号粉丝，粉丝 number、no. one。这个称号可不能给别人啊！好，好，好，都依你。那你快回去吧，嗯、我也睡了。早点休息，拜拜。晚安。芝芝，对不起，害你担心了。我昨天确实发生了很多事，手机也关。我回来的时候看到你在沙发上睡着了，所以就没叫醒你。我是因为等你等太久，才不小心睡着的。你看我现在黑眼圈是不是要掉到下巴了？我的皮肤是不是也很干？是有一点。啊，芝芝，我皮肤很干。小桃，你真的决定不告诉他吗？我怕他比我还焦虑。焦虑什么？反正说的不是你。你不用担心，过两天欧阳靖会帮你开一个发布会，对外澄清，到时候苏远晴也会出来帮你解释。放心吧。我不放心，你也不许放心，你会一直陪着我的，对吧？嗯，不过我比较想要去完成刚刚未完成的偷吻。谁谁谁要偷吻你了？就是那个疯狂爱着我，又无时无刻想要亲吻我的那个人，谁呀、啊？就是我。小桃，嗯，和我约会吧。我要和男朋友一起吃，谢谢，请慢走。啊，嗯，你为什么非要买两个？连你的饭也一起吃掉？你不觉得很傻吗？别人看到你会以为你疯了。Oh, I'll be there.
巨响的片海，我站在这雪等待，等你向我走来，哦，我的爱，爱上你的那一天。我才不在乎别人怎么想我呢，因为我感受到的爱是真实的，这样就不需要别人认可啦。虽然有些不现实，但我宁可不现实的快乐，也不希望每一步都是正确的。心却不会动。你以后会发现，今天的自己很傻。傻就傻呗，千金难买我乐意。现在的你，就应该说，我绝对不会后悔爱上这么完美的我。江浩，感动就感动呗，感动有什么好不承认的？又不是什么丢脸的事。还有，你不要弄得好像要交代后事一样，把这一天当一辈子过。我们未来还有很长、很长的日子在一起，对吧？是啊，嗯，会很久很久。哎，嗯，我一直想问你，在冲绳，我们吃关东煮那一次，你是不是想要吻我？嗯，真没有。什么？一开始，你对我一点感觉都没有。有感觉，但是我不相信，因为我自己不够好。我没有想过会有这么美好的事情发生在我身上。虽然我爱做白日梦，但是我一直告诫自己，那只是梦，不会出现在我现实生活中的。你是不够好，我也不觉得你处处都完美，但。你值得我爱。你刚才说我不够好，我到底哪里不够好了？哎，你就不能沉醉在这种感动的气氛当中吗？哪有自己的男朋友说自己不够好，还很感动的？嗯。难道就到这里了吗？哎，嗯，小桃，你怎么了？哦，我可能想念起关东煮了。这还不简单？你控制我，我带你去吃。电子机坏了，你又没喂，我没体力控制了。那，你只能自认倒霉了。不过，你跟我一起去吃，也一样。那走吧。你帮我买吧，我是王子大人，我想感受一下女朋友帮我买关东煮的那种感觉。你真的不去了？不去了。好吧，那我买回来给你，在这等我。
，两份鱼丸，一份萝卜，两份海带。<笑>在这等我。嗯。小桃，我好像有点动不了了。是我的时间快到了吗？小桃，千万别回头，千万不要看回来。幻想是你的手，如此温柔。夜深人静，萤火虫在游走。茫茫夜空，看星星在颤抖。可能第一次看到你，的呼吸我就爱上了你。是否？被你呵护。你知道吗？大家都在等你。你不是说你不会在意那些负面新闻吗？你不是说大不了可以去拍电影，可以去演话剧，还可以去学表演的？你怎么就那么傻，把自己累病了，还跑去淋雨？你要是有什么三长两短，我要怎么办呢？<笑>喂，哎，我说你别告诉我，小涛到现在还没醒呢。嗯，没醒。三天以后马上就要开新闻发布会了，欧阳说连苏远晴都愿意到现场来澄清。不是，这孩子怎么会到这这这关键的时候掉链子？现在这个时候怎么能生病呢？这一点抗压性都没有，那以后还怎么办呢？九号，小涛，九号。小桃看见江浩了，江浩不是死了吗？江浩，江浩，江浩！如果你看见我们家小桃，麻烦你开开眼。
，江浩，你是来跟我告别的吗？怎么不看我？因为我怕这是梦，睁开眼睛就醒了。你睁开眼睛，看着我，这不是梦。等第三道彩虹出现之后，我们就可以永远幸福的在一起了。我们。真的会得到幸福吗？真的，因为你是被我这种白马王子所选中的人，像偶像剧女主角一样。你看，第三道彩虹，真的。奇怪啊，小桃，小桃，芝芝，我没事儿，全都好了。你是不是哪里痛啊？你怎么哭成这样啊？啊，你哪里痛？你跟我说，你怎么了？可能是我刚刚。伤的吗？好，没事了，没事了，我在这儿，我在这儿，没事了啊，你醒过来就好。你刚刚吓死我了，你知道吗，小桃？醒过来已经是奇迹了，但是，简单的说，他之前的昏迷是因为车祸造成头部血块压迫神经，现在的清醒只是暂时的，还很可能伴有记忆和认知上的障碍。我还是建议尽快手术取出血块，一旦他再度陷入昏迷，可能就不会再醒过来。那手术的成功率？是多少？百分之五。如果失败的话，可能下不了手术台。嗯、尽快做出决定吧。
像睡了很长的一觉，做了好多乱七八糟的梦，但怎么一个都想不起来呢？哎，我为什么会在医院啊？小明，小明，哎，小明呢？我就是小明啊。你？啊？哎，也行也行。哎呀，来帮我揉揉腿，啊，好像都没什么力啊。当然没力气了，你都在这儿躺了好几十天了。我记得我在开车啊。哎，是要去哪里来着？怎么老觉得有一件很重要的事情要去做？还有，好像要去见一个很重要的人。是谁呢？就是要这种空气刘海少女感、哎啊。今天流行这种，这种超级短发，超级短发丑死了！我们小桃那么漂亮，你赶紧的剪短发。怎么不敢？就因为长得漂亮，所以才要剪短发呀、啊？不可以，我们小桃辛辛苦苦留那么久长发，不可以给她剪头发。剪短发，剪短发，这样才帅气帅气，懂吗？丑丑丑丑。小桃，听我的，选我。小桃，你说呢？我觉得都好。那就是听我的。听我的，我是闺蜜，你又不是她闺蜜。其实我没什么所谓。只是觉得身边突然好安静。干杯！生活好像恢复了原来的样子。哎，小桃，我想到一件事情，你记得吗？有一次我让你帮我往后背涂乳液，结果涂到一半，你突然就流鼻血晕倒了。吓死我！我还以为你生病了，结果我还没来得及把你丢到床上，你就已经躺在地上睡着，开始打呼了，超好笑。我流鼻血打呼噜，躺在地上，啊啊，嗯，你记得吗？就是你第二天起来跟我说你全身酸痛，可是那时候。我没好意思跟你说，是因为我把你扔到地上的。哎，不过，谁叫你那么快就开始打呼啊？我哪知道？哎，小桃，可是我认识你这么久，这是我第一次看到你睡觉会打呼噜啊。小桃子，没想到你跟我一样啊，睡觉会打呼。你睡觉会打呼？嗯，那你要赶快去治治，因为我睡觉最怕吵。你睡觉怕吵，跟我有什么关系啊？嗯，怎么跟你没关系啊？不然这是失恋吗？不要跟我说呀、啊。也许吧。你以为你的世界在那一天崩塌了？然而一觉醒来。
但是，你知道你必须向前走，不能停。好香啊！嗯，啊，我认得那只熊，就是你放在床头那只。小唐，你今天越来越过分了，你自己来玩都不带上我。哎，芝芝，我也没带钱。我们回家吧。我有钱呢。哎呀，我看你这几天都闷闷不乐的，不然我们比赛夹娃娃，看谁娃娃多谁就赢啦，好不好？嗯。哎哎，那不是孙小桃吗？真的是他呀，他还蛮闲的嘛，又当小三又跟别的男星吵绯闻，现在还有空来玩游戏呢。就是说，你们两个胡说八道什么？我哪有胡说八道？本来就是。照片都曝光了，还不敢承认呢。是啊，只给自己做，不给别人说。就是，敢做不敢当，不要脸。芝芝，别说了，我们回家吧。你们两个八婆有种就不要走。哼，我现在就打电话，我叫来五百个人，我张芝芝跟你们俩姓。不跟你这种野蛮人一般见识。走。哼。啊。我们回去吧。姑娘，我认得你。哼。是啊，现在有谁不认识我们家小桃啊？之前的一个晚上，你到我这里来夹狗娃娃，对吧？嗯，我在这儿夹过一个录音小熊。<笑>哪里是你自己抓的呀？明明是我帮你抓的，好不好？不过，我还是第一次见到这么执着、有毅力的女孩。夹了整整一个晚上，我说要拿一个娃娃送给你。你不肯要，说要卖给你一个也不行，非要自己抓。要不是最后我困得不行要收摊儿，估计啊，你得抓到第二天早上了。不过还好，后来我好说歹说啊，你才同意，让我来指导你来抓，记得吗？停下来，回头看，任何一点点回忆都能瞬间将你击垮。小桃，你怎么哭了？你不要哭吗？有我在呢，不哭好吗？欧阳先生，请你帮帮小桃吧。你知道我对这件事情的看法和态度。既然孙小桃决定开发布会说出真相，而苏远晴也愿意出来澄清，我认为这件事情就应该这么过去了。就算苏远晴出来澄清，说她跟江浩哥之前已经分手了，但是大家会认为孙小桃作为江浩哥生前最后的爱人，还在跟我吵 CP， 社会影响会很差。正是因为这样，我才不愿意帮他。你们两个最近 CP 捆绑的太严重，你会被牵连到。如果你跟孙小桃之间我必须保一个人的话，只能是你。可是不用可是了，你也不必替他求情，这事儿就这么定了，没什么事出去吧。不管未来发生什么，我一定会继续支持孙小桃的，哪怕付出任何代价。等一下。你难道对他动了真情吗？我答应过一个人，一定要好好守护他。<笑>小桃有救啦！<笑>我们家小桃有救啦！哎，哎呦，你吓我一跳！哎
，我告诉你啊，我知道江浩的小三儿是谁了啊！这，你又知道了？当然了。哎，来来来，坐下。这,这你知道什么呀？你你知道是谁吗？就是我们家的芝芝啊！什么？芝芝啊！你们不是要替小桃洗白吗？你就顺便把咱们家芝芝一起炒了，我都替你想好了。哎，你就说啊，其实呢，小桃到冲绳去啊，是劝芝芝迷途知返的。这样呢，小桃的问题解决了，咱们家芝芝啊又一夜爆红。之后啊，你再发个声明，你就说，其实芝芝跟江浩啊，也只是一般的普通朋友。哎，怎么样？怎么样？怎么样？这是什么馊主意啊！我可舍不得我们家芝芝受那么大委屈。这是这是馊主意吗？这是馊主意吗？好多女艺人不都是借着这种炒作上位的吗？是是有这样的例子，但你知道吗？这艺人由白转黑容易，由黑转白就难了。说不定芝芝啊，得背上一辈子的骂名。你傻呀你！哎呦，我还真没想到这一层啊！哎呦，还是你对咱们家芝芝好。<笑>不过。不过那怎么办啊？他现在通告通告又不接，戏戏不去上，又不能一夜爆红，难不成就让他嫁给那个穷的叮当响的摄影师啊？我说摄影师穷怎么了？当年你嫁给我的时候，我不是也穷的叮当响吗？对呀、啊，所以我跟你离婚了呀。结果你现在穷的更是响叮当。哎，别别别，干嘛、啊？我有积蓄，我卡里有二百五呢。哎呦，太多了，吓死人了！我卡里还有三百九呢。哎，我说你，哎。我我哎哎我哎等等我不等，面和心不和，心机婊为保星途人前作秀，恋情名存实亡，假面女皇不希腊新人做垫背，公关失败，苏远行为博同情假装落泪，背后却无情摧毁新人前途。这些网友都疯了吧？这风向怎么说变就变、啊？说孙小桃就说孙小桃吗？怎么又扯到我们头上了？真是躺着也中枪。你先淡定点，坐下吧。远晴，你先别生气，我一定会请律师告这些大 V， 看他们还敢胡说八道。你知道，这个时代，最可怕的是什么吗？不是谣言，不是诽谤。而是遗忘。我们就先让他们炒这个月的流量，等风波过去了，我们再发个律师函澄清，一样重回头条。可是我们团队一直走的是完美女神的人设啊。还有，你真的要去澄清之前和江浩已经分手的事吗？现在就已经说的这么难听了，这要是坐实了，这个黑点可很难抹掉。我答应的事情，我一定要做到，一个黑点而已嘛。和那个人最后的托付比起来，好歹走过一场，这算是我跟他最后的约定吧。小桃，你怎么走路总是不看路啊？你发布会准备的怎么样了？不怎么样。小的时候，我总是盼着快点长大，因为我以为长大了就可以做我自己喜欢的事情，比如可以跟喜欢的人走在这样漂亮的小路上。没想到长大以后发现，原来不是随时都有这样漂亮的小路给你走。有的时候，你甚至不会看路边都有什么，而且也不一定会有爱的人陪在你身边。再苦、再漫长的路，也要一个人走下去。甚至你不知道，前方有什么在等你。没头没脑的说了这么多丧气话
，希望你别介意。也许这都是我们每个人必经的吧。我也和你一样，也不知道我的前路在哪里，也不知道谁能陪我一起走下去。但我相信，只要我们坚持下去，一定能遇到最好的事情。一定的。当当当当。这是我送给你的礼物，虽然我不能陪你走完全程，但我一定会在你身后鼓励你、支持你。电子鸡也好，录音小熊也好，他们一定会是你这场战斗中最珍贵的武器。电池就当做弹药吧，送给你。谢谢。奋勇杀敌 ，biu biu biu。但是他修不好了，江浩，你现在在哪儿？你还好吗？